Witajcie w V8 i powiem Wam coś, co już na pewno wiecie. Jest to program o samochodach, więc skoro to genialne odkrycie mamy już za sobą, to przejdźmy do konkretów. To jest auto. W środku znajdziemy miejsca dla pasażerów i kierownicę. Ma cztery koła, wycieraczki, gdy zacznie padać i światła, gdy zrobi się ciemno. A pod maską znajdziemy jeden z najważniejszych wynalazków ludzkości, czyli silnik spalinowy. Zostało zaprojektowane, by być tanie, oszczędne i przewieźć kilka osób z punktu A do punktu B. Dlatego prowadzenie nim dostarcza emocji na poziomie łuskania orzechów włoskich. A wygląd jest mniej więcej tak powalający, jak rozgotowany makaron. To auto, jeżeli w ogóle można je tak nazwać, jest ucieleśnieniem wszystkiego, czego nienawidzę i kompletnym przeciwieństwem samochodów, które znajdują się w naszym hangarze. To jest właśnie nasz hangar, a w nim znajdą się najlepsze i najbardziej ekscytujące samochody, jakie kiedykolwiek powstały. I co ciekawe, pokażemy i przejedziemy się nie tylko ich najnowszymi wcieleniami, ale także tymi starszymi, które razem tworzyły największe legendy motoryzacji. Pierwszy odcinek rozpoczynamy od chyba najbardziej rozpoznawalnej ikony. Większość z Was prawdopodobnie domyśla się już, co jest pod tą folią. Wydaje się, jakby to auto było z nami od zawsze. A tak naprawdę to już 54 lata. W 1963 roku wydarzyło się kilka ważnych rzeczy. Urodził się król Popu i król Koszykówki. I jeden i drugi miał na imię Michael. Zamknięto więzienie w Alcatraz, a Martin Luther King wołał, że ma marzenie. Dom w Wielkiej Brytanii kosztował 2,5 tysiąca funtów, a na motor show we Frankfurcie pokazano po raz pierwszy Porsche 911. This is Porsche. Herrlich anzusehen, eine wahre Freude. Pomimo faktu, że najbardziej kultowy model tej marki nie jest dziś w czołówce sprzedaży, to właśnie o nim marzy chyba każdy zapaleniec motoryzacji. Dzisiaj Porsche jest potęgą, a każda kolejna generacja 911 jest stawiana jako wzór samochodu sportowego. Dlaczego? Dowiemy się tego w drodze na Tor Silesia Ring, gdzie czeka już na mnie chyba najlepsze wcielenie tego auta, czyli... Ale to nie wszystko, ponieważ przez następne kilkadziesiąt minut przejdziemy się tymi modelami 911, które najbardziej namieszały w historii marki i scementowały jej pozycję na rynku. Gdy przygotowywałem się do tego odcinka, zadałem sporej ilości osób pytania. Jakie auto, sportowe auto, wybrałbyś na co dzień? I większość z nich odpowiadała Porsche 911. Gdy pytałem dlaczego, mówili, że są dwa powody. Po pierwsze, jest to auto, którym można jeździć na co dzień. I trudno im się dziwić. Ja mam ten model, czyli 991.2 Carrera 4S. Od kilku dni zrobiłem nim trochę kilometrów. I oprócz dużych felg, sporych opon, 420 koni, i potężnych możliwości kopania dupy niemal każdemu prowadzi się go nie trudniej niż powiedzmy golfa. W środku jest cicho i bardzo wygodnie. Wsiada i wysiada się banalnie łatwo. Z tyłu są dwa siedzenia, na których pomieści się dwójka dzieci. 
albo dwie dziewczyny Porsche Mena. Materiały i spasowanie są najwyższej jakości. Kierownica i pozycja za kierownicą to jest totalny majstersztyk. Posiadam też prawdopodobnie najlepszą skrzynię dwusprzęgłową na rynku. Do tego widoczność wieży lotniczej i genialne audio i nieirytująca nawigacja. Więc rzeczywiście, trzeba im przyznać rację, tym autem naprawdę można jeździć na co dzień. Jako drugi argument podawali świetne właściwości jezdne, legendarne prowadzenie się nawet przy dużych prędkościach. I to jest ciekawe, ponieważ według praw fizyki 911 nie powinna jeździć dobrze, powinna jeździć tragicznie. Jest jak trzmiel, nie ma prawa latać. Ja wiem, że to ultra nudne, ale pozwólcie, że wyjaśnię. Według teorii aerodynamicznej mającej już ponad 100 lat, trzmiel nie ma prawa latać, ponieważ powierzchnia jego skrzydeł jest zbyt mała w stosunku do tułowia. Jakimś jednak cudem skubaniec lata od wieków. Podobnie jest z 911. Dziękuję bardzo. Wszystko zaczęło się od Garbusa. Jego konstrukcja była wymuszona wymogami Hitlera. Ten samochód miał być tani, prosty w obsłudze i miał pomieścić cztery osoby. Dlatego zdecydowano się na silnik za tylniłością, co bardzo mocno oszczędzało miejsce w kabinie. Gdy Porsche po wojnie zdecydował się na produkcję własnych samochodów, silnik też umieścił za tylną osią. Przy okazji zwiększył moc o 100%. Było to nadal tylko 50 koni. Ale jeżeli nie wiecie, dlaczego to jest poroniony pomysł, to weźcie łuk i strzałę i spróbujcie wystrzelić ją grotem do tyłu. Większość ciężaru samochodu wisiało tutaj, więc przy większym wychyleniu i większych prędkościach nieubłagalna siła odśrodkowa wynosiła kierowcę razem z samochodem w wygodny rów albo drzewo. I o ile przy garbusie to nie był specjalny problem, bo nie było większych prędkości, to w aucie sportowym niekoniecznie. Teoretycznie rzecz biorąc, obstając przy tym układzie auta Porsche Powinny się prowadzić jak gówno. No, ale jak wiadomo, u Niemców zwrot przez burtę nie wchodził w grę. Wiedzieli, że taki układ daje lepszy docisk tylnej osi, ergo lepszą przyczepność i przyspieszenia, a sam silnik Boxer zapewnia niską uwagę. Więc wzięli wszystkie doświadczenia, jakie mieli już z modelem 356 i wprowadzili na rynek model 901 o mocy 130 koni mechanicznych. Nie pomyliłem się. To nie było jeszcze 911. Jak wprowadzili, to rzeczywiście model nazywał się 901. Ale gdy pojawił się na Frankfurt Motor Show, zadzwonili do nich z Peugeota i powiedzieli, że nie! Wszystkie trzy cyfrowe liczby z zerem w środku należą do nas. 405, 106, etc. Więc musieli szybko coś wymyśleć. Dodali jedynkę i tak powstało 911. Moc rosła i 10 lat później, w 1973 roku, wprowadzono na rynek model 2.7 RS. Legendarny dla wielu model. O mocy 210 koni mechanicznych. Potrzebowali do homologacji 500 sztuk, a sprzedali 3 razy tyle. Było w tamtych czasach już dużo więcej mocniejszych i może lepszych aut, ale 2.7 RS charakteryzowała się niską wagą i niezawodnością. Dlatego jako pierwsze 911 w historii dostało nazwę Carrera. A skąd się to wzięło? 356 dobrych parę lat wcześniej w wyścigu Carrera Panamericana miały swój pierwszy wielki sukces. A Carrera to po hiszpańsku nic innego jak wyścig. Mamy 1973 rok i 911 przechodzi kilka istotnych modyfikacji. Oczywiście nie mówimy tu o rewolucji, ale do tego trzeba w Porsche się przyzwyczaić. Tam zmianę designu postępuje bardzo wolno. To zdecydowanie nie Blitzkrieg. Zmiany, które Was interesują, to większy silnik z większą mocą i momentem obrotowym oraz te paskudne zderzaki. Za to możemy podziękować ówczesnym wymogom bezpieczeństwa w USA. Dzięki technologicznemu zaawansowaniu auto stawało się coraz szybsze. W tamtych latach było jednym z najlepiej prowadzących się aut na ziemi. Problemem nadal pozostawał wesoły tył oraz mała na tle konkurencji moc. Więc czy zmiany serii G je rozwiązały? Pierwszy niekoniecznie. Jedna z wersji została nawet przydomek The Widow Maker ze względu na nieprzewidywalne prowadzenie, ale rozwiązała przy okazji problem mocy. Tak powstał model 930, który oprócz sześciu cylindrów wprowadził na rynek najważniejszy wynalazek w historii motoryzacji, czyli turbo. 
ale do tego wrócimy za chwilę. W 1989 roku w końcu zmodernizowano design. Wtedy na rynek wprowadzono model 964 i zmiany nie były tylko kosmetyczne. Spoiler otwierał się automatycznie przy wyższych prędkościach, a wiele technologii zostało zapożyczonych z modelu 959. Najważniejszą innowacją był napęd na cztery koła i tylko w takiej wersji można go było kupić, gdy trafił do salonów. Napęd na tył był dostępny dwa lata później. Standardowo montowane ABS i wspomaganie kierownicy były innowacjami, które miały przyciągnąć klientów do Porsche w czasie recesji. W 85% był to kompletnie nowy model. Ale to nie jest zwykła wersja. Tutaj w silniku czai się wynalazek, który Porsche doprowadziło do perfekcji. Mówiłem, że do niego wrócimy. Ale do tego wrócimy za chwilę. Turbo było stanowczą odpowiedzią na niedosyt mocy. Porsche eksperymentowało z wynalazkiem najpierw na torze, a później wprowadzili go do seryjnej produkcji. I to są duże ochy i achy, ponieważ nikt tego wcześniej nie zrobił. Chevrolet kombinował coś z modelem Corvair, ale żałośnie. A w wykonaniu Porsche zadziałało to od razu genialnie od szkopa. Yy, kopa. W 1975 roku wprowadzono model 930, gdzie turbinę pokazano po raz pierwszy. Miał 3 litry, 260 koni i czterobiegową skrzynię biegów. Dzisiaj 260 koni ma byle hot hatch, ale wtedy turbiny działały zupełnie inaczej. Widzicie, dzisiaj producenci starają się, żeby tego wynalazku nie było czuć. Stosują dwie albo trzy turbiny, żeby moc była podawana niezwykle gładko. cztery nie było gładko. Całe szczęście układ kierowniczy pozwalał na aptekarską wręcz precyzję, ponieważ silnik miał dużą turbodziurę, bardzo dużą. Czwórka, 2000 obrotów, nic się nie dzieje. Gaz w podłogę, nic kompletnie. Ale gdy już turbina zaczęła dmuchać... God in zimę! Do szybszej jazdy tym autem były potrzebne umiejętności. Nawet to dużo bardziej zaawansowane 964 Turbo przeraża i uczy szacunku. I jak go tutaj nie lubić? Do tego błotniki zyskały poszerzenia, żeby pomieścić szersze opony, a z tyłu widniał wielki spoiler, który przezywano płetwą wieloryba. Od tego modelu Turbo stało się synonimem ultraszybkiego Porsche, a dla wielu wygląd tego auta to jest wygląd które zawsze powinno Porsche posiadać. Ale to nie wszystko. To auto stało się też gwiazdą filmową, ponieważ niejaki Markus Bernet wyprzedził nim Cobra 427 w filmie Bad Boys. Wyprzedził ją dokładnie takim autem. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do? W zaledwie 4 lata po premierze 964 pojawił się nowy model. Dzisiaj to bardzo normalny czas na zmianę lub facelift, ale dla firmy ze Stuttgartu to była prędkość światła. Zazwyczaj zmiany ich modeli następowały w trybie geologicznym, ale nie teraz. Możemy mówić dużo o nowym, bardziej aerodynamicznym designie, o wersji turbo, która w zasadzie powinna się nazywać biturbo, czy ultraszalonej i niewybaczającej błędów w wersji GT2. Ale te wszystkie rzeczy nie mają takiego znaczenia jak fakt, że dla wielu zatwardziałych miłośników Porsche 993 to ostatnie prawdziwe 911. Kochają je za ponadczasowy wygląd i za ostatni chłodzony powietrzem silnik. To, co stało się 4 lata później, doprowadziło purystów do grobu. Na świat przyszedł antychryst. Sam diabeł i wszystko, co najgorsze na tym świecie. Gdy pokazano go w 1997 roku, miłośnicy Porsche rzucali w niego święconymi sztrudlami i krzyżowali palce, krzycząc TEUFEL! Wszystko przez trzy rzeczy. 
Zacznijmy od najlżejszej. To była pierwsza radykalna zmiana wyglądu, centrum której były te paskudne lampy z przodu, tak zwane jajka sadzone. Zbrodnia była o tyle gorsza, że dokładnie te same lampy można było zobaczyć rok wcześniej na modelu dla plepsu, czyli Boxster. Środek też wydawał się nijaki, w zasadzie jedynym nawiązaniem do klasyki były te zegary. Ale to były lata 90. Wtedy I'm a Barbie Girl było fajne. Największy cios nadszedł jednak z tyłu. Dosłownie, ponieważ silnik, charakterystyka definiująca 911, kamień węglowy, sześć cylindrów w układzie Boxer, do których modliły się pokolenia, po raz pierwszy w historii marki przestał być chłodzony powietrzem, a zaczął cieczą. Dla wszystkich innych była to kolejna 911, która, jak już to było w zwyczaju, stała się niezwykle, niezwykle dobrym i szybkim autem i wzorem dla innych. W 2004 roku na rynek trafiła nowa generacja 997. Najważniejsze zmiany to lepszy wygląd, wprowadzenie ultraszybkiej dwusprzęgłowej skrzyni PDK Porsche Doppel Cuplum Getribe i silnika z bezpośrednim wtryskiem. W 997 pojawiło się też miliard wersji tego samego modelu. Carrera, Carrera 2, Carrera S, Carrera 4, Carrera 4S, Turbo, Turbo S, Sports Classic, Speedster, GT3. Pojawiło się też po raz trzeci z rzędu najbardziej szalone i nienormalne wcielenie 911. GT2. Jeżeli totalnie nie ogarniacie kolejnych wersji 911, to pozwólcie, że wyjaśnię. To jest GT2, czyli szalone GT3, które zostało wyposażone w silnik od Turbo. I w tym akurat y, egzemplarzu, bo zostało trochę podkręcone, ma 620 koni mechanicznych, które zostało zostawione w rękach skrzyni manualnej i napędu na tył. Podobno jest przerażające i niemal nie do jeżdżenia. Okej, okay. to auto nie nadaje się dla zwykłych kierowców. Ja niemal nie umarłem, ale prawdopodobnie zainteresuje Was fakt, że Mark Weber uważa to za swoje ulubione auto. To teoretycznie ani mnie, ani Was nie powinno dziwić, bo 911 w rękach kierowców wyścigowych działają cuda. A skoro już jesteśmy przy temacie, to prawdopodobnie zastanawiacie się, dlaczego nie wspomniałem nic o sporcie motorowym. To bardzo proste. Samochody Porsche na całym świecie wygrały ponad 30 tysięcy wyścigów, a dwie trzecie z tego jest udziałem 911. I gdybyśmy chcieli opowiedzieć o ułamku tych sukcesów, to zabrakłoby nam serii. Ale dojeżdżam właśnie na Tor Silesia Ring, gdzie, jak już wspominałem, czeka na mnie auto, które z tych sukcesów w sporcie motorowym czerpie całymi garściami. Przywitajcie prawdopodobnie najlepsze wcielenie 911, jakie zostało wyprodukowane. Przywitajcie model GT3. Pokazany na motoshow w Genewie w 2013 roku powalił wyglądem na kolana. Wielkie poszerzenia, masywne zderzaki, agresywne wloty powietrza i silnik wykrztuszający z siebie 475 koni mechanicznych bez pomocy turbo. Jak w każdym GT3 waga jest istotnym czynnikiem, więc i ten model poszedł na dietę Kwaśniewskiego. Nie oznacza to, że jest w dupę pijany. O nie. Tym razem inżynierowie Porsche nie posunęli się specjalnie daleko. Nie ma tylnych siedzeń i to w zasadzie tyle. A, jeżeli kogoś stać, może zamienić normalne, wygodne fotele na kubełki z karbonu, żeby zaoszczędzić parę kilogramów. Co ciekawe, to GT3 jest o 15 kg cięższe od zwykłej karery. A to się zdarzyło po raz pierwszy w historii Porsche, nigdy wcześniej tak nie było. I jest to zupełnie sprzeczne z normalnie przyjętym w Porsche systemem, bo przecież oni najpierw wyrzucają wszystko, co się da, a później każą klientowi zapłacić za to, co wyrzucili. Dzisiaj, żeby trafić na 
kurs odchudzania Porsche, trzeba kupić GT3 RS. My niestety GT3 RS nie mamy, ale trochę Wam o nim opowiem. A więc, po pierwsze, maska jest z karbonu. Dach jest z magnezu. Tylnia klapa też jest z karbonu. Przy okazji zaoszczędzili też sporo kilogramów w środku, a mianowicie klamki, które są tutaj, już nie są normalne klamkami, bo przecież klamki to słonie, więc są zrobione z takiego materiału. To są po prostu takie paski. Oprócz pasków mamy coś jeszcze. Inżynierowie Polsze uznali, że znaczki z przodu, normalnie metalowe, są zbyt ciężkie, więc wymienili je na naklejki. I teraz zgadnijcie jeszcze jedną rzecz. Jak myślicie, jak dużo Porsche zaoszczędziło takimi zabiegami? Karbonowe to, karbonowe tamto, maglezowe jeszcze coś innego. Jak myślicie, ile to jest? 40, 50, 60 kg? Nie. 10. Całe 10 kg. Więc wpadłem na pewien pomysł. Skoro jest to tak niewielka liczba, to może zrobimy sobie GT3 RS sami. Obróćcie się na chwilę. Ok, pozbyłem się z auta chyba wszystkiego, czego się absolutnie dało. Wrzuciłem nawet swoje ubrania. Byłem w toalecie i teraz będę szybki jak błyskawica. Od razu przepraszam Was bardzo za odrażające widoki. A, mam tutaj takie urządzenie, które pokazuje mi czasy okrążeń, które ja mogę później zapisać i pokazać swoim kolegom. Nie żebym miał kolegów, ale gdybym miał, to mogę. Naturalnie GT3 RS jest szybkie dzięki aerodynamice i ultragenialnym rozwiązaniom, takim jak na przykład Ram Air Effect. Niektórzy dziennikarze uważają, że jest nawet za szybkie na drogę. Więc zdecydowanie jest za szybkie dla mnie. Skupię się więc na tym plebejskim GT3. Bo czy ciężkie czy nie, jest zdecydowanie najlepszym autem, jakim kiedykolwiek jeździłem. GT3 jest cięższe, bo zastosowano w nim dwa wynalazki, które nigdy wcześniej nie były w nim dostępne. Po pierwsze, skrętne koła tylnej osi, które pozwalają na wręcz idiotyczne prędkości, z jakimi można wchodzić w zakręt. Mimo, że układ kierowniczy jest asystowany elektrycznie i teoretycznie jest ten sam, co w normalnej karerze, to odczucie jest zupełnie inne, kompletnie inne. Zmienili w nim tylko i wyłącznie software. Bebechy pozostały te same, ale... A! Precyzja jest po prostu niewiarygodna. Drugi wynalazek to PDK. Gdy Porsche ogłosiło, że nie będzie dawało opcji skrzyni manualnej, masa porystów i dziennikarzy waliła w klawiatury i połamała te klawiatury z wściekłości, krzycząc, że odbiera im się wolność, że odbiera im się przyjemność obcowania z manualem. Oczywiście najgłośniej krzyczeli ci, którzy nigdy takiego GT3 nie kupią, ale ponarzekać mogli, więc czemu nie? Dla nich dostępna jest dzisiaj już nowa opcja. Na salonie w Genewie w marcu pokazano nową wersję, gdzie manual już jest dostępny. Ale czy posiadanie automatu to aż taki minus? Powiem Wam tak, GT3 jest tak cholernie szybkie, że nie ma kiedy nawet myśleć o mieszaniu drążkiem. Z każdym kolejnym a, okrążeniem cieszyłem się, że mam automat, który potrafi zmienić biegi w 100 milisekund. Ale największym, absolutnie największym, kompletnym, totalnym skarbem tego samochodu jest silnik 3,8 litra, kręcący się do 9 tysięcy obrotów. O! W świecie, w którym kolejne silniki kastruje się turbinami i wprowadza w depresję kolejnymi regułami ekologicznymi, Porsche daje nam wściekłego boksera, który te wszystkie reguły ma w dupie. Brawo Porsche! Brawo Porsche!
W GT3 są tylko dwie opcje. Zakochać się albo zesrać. Albo jak w moim przypadku, jedno i drugie. Ale czy sam sprzęt wystarczy? Czy tak dobry sprzęt, tak niesamowicie dobre auto, jak to Turbo S, wystarczy, żeby ze mnie czy z Was zrobić Boga za kierownicą? Chyba będziemy mieli się okazję o tym przekonać, bo widzę blask, a to oznacza, że przyjechał mój dzisiejszy gość, czyli Kuba Przygoński. Jeżeli muszę komuś w ogóle Kubę przedstawiać, to jest to członek Orlen Team, który w tym roku podbił Dakar, niesamowity drifter i ogólnie daje radę w jeżdżeniu. Cześć, dzień dobry, witam. Cześć, cześć. Kuba jest tutaj dlatego, bo mieliśmy małą sprzeczkę między sobą. Widzicie, ja uważałem, że w takich warunkach jak dzisiaj, kiedy mamy niską temperaturę, leje i wieje, moje Porsche z napędem na cztery koła daje sobie radę dużo lepiej i dzięki temu wygram. Wydaje mi się, że e, mój SLS z napędem na tylne koła da sobie dużo lepiej radę, ale wydaje mi się, że tutaj moje doświadczenie e, na tej nawierzchni mokrej plus śliskiej, no nie da Tobie nawet szansy powąchania moich spalin z tyłu. Okej, okay. ile masz lat? 31. 31. Porsche ma ponad 50 lat za sobą doświadczenia i ma niesamowity napęd na cztery koła, silnik z tyłu, który dociska nam tylnią oś. Dzięki temu ja będę miał fenomenalną trakcję i z każdej prostej, z każdego zakrętu będę w stanie wyjść lepiej, szybciej i no może nie tak ładnie jak Ty, ale zdecydowanie lepiej. Logika na pewno tutaj wszystko wskazuje na to, żeby Twój niebieski pocisk wygrał, ale e, do tego wszystkiego najważniejszy parametr jest taki, że trzeba po prostu trzymać gaz do dech. Sugerujesz, że jesteś lepszy? Proszę, Zobaczymy. proszę bardzo! Sam chciałeś, sam chciałeś! Ja mam auto do niszczenia wroga i wcierania go w asfalt. Zobaczymy, jak Wiktor poradzi sobie na mokrej nawierzchni, śliskim torze, a Kubie chyba mocniej słońce przygrzało, bo wydaje mu się, że załatwił mnie autem, które tylko i wyłącznie umie jechać bokiem. No tutaj na pewno już potrzeba troszeczkę więcej e, doświadczenia. Ale tutaj potrzebna jest precyzja, a Porsche jest mistrzem precyzji! Zobaczymy. Szans z napędem na cztery koła. Za późno, za późno! Mam napęd na cztery koła, mniejszą wagę, lepszą trakcję. A jakim cudem dostaje w tyłek coraz bardziej, więc albo ten SLS jest rzeczywiście dużo szybszym autem, albo jestem gównianym kierowcą. Wiecie co? Już wiem, jestem gównianym kierowcą. Ha, 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 a nie mówiłem? No mówił, mówił. Jak widać, nawet najlepsze bajery i systemy, jakie posiada Porsche, nie zastąpią umiejętności. I wielu właścicieli nowych Porsche to dziwi, a nie powinno. Już wyjaśniam. Porsche w zeszłym roku sprzedało 1116 sztuk samochodów, z czego 125 to 911, a ponad połowa, czyli 564 to model Macan. Znaleźli się też tacy, którzy chcieli mieć znaczek Porsche nie tylko w garażu. W dziale Driver Selection możemy znaleźć takie rarytasy jak spinki, portfele, paski, okulary, a nawet długopisy. Jeżeli właściciel Porsche ma kobietę, a właściciele Porsche mają, to dla niej też znajdzie się trochę magii. A jeżeli przyjdzie czas na jej własne Porsche, to podpisze Porsche fakturę, Porsche długopisem, na Porsche papierze, pijąc Porsche kawę z Porsche filiżanki, mieszając Porsche łyżką, siedząc na Porsche stołku. I takich klientów jest coraz więcej. Zbliża się koniec tego odcinka, więc czas wybrać jedno auto, które wróci do naszego hangaru. G-seria mnie się zupełnie nie podoba. 964 jest fenomenalnym autem i rzeczywiście ma sens, ale tylko w wersji turbo, a tym trzeba rzeczywiście umieć jeździć. 
996 to nie moja bajka, 997 już bardziej, ale jakoś jeszcze do mnie nie przemawia. Wersje specjalne, tak jak właśnie GT2 czy GT3, tak, jeżeli kogoś stać, niech bierze, niech się nawet nie zastanawia. GT3 jest od dzisiaj moim zdecydowanie ulubionym autem i musiałbym je mieć w swoim garażu. Nie ma auta w tym momencie, które tak mocno angażuje kierowcę w proces prowadzenia. Pozostają nam w takim razie dwie serie, 991 i 993. Generacji 991 nie mam za złe, że pakują już turbo do całej gamy modelowej. To znak czasów, chyba dzisiaj każdy ulega takiemu ekobełkotowi. Brakuje mi bardzo hydraulicznego układu kierowniczego, ale nawet ten elektryczny jest najlepszy na rynku. Natomiast martwi mnie jeden fakt. Martwi mnie to, że dzisiaj Porsche staje się manifestacją statusu społecznego. Pomimo baterii niesamowitych samochodów i wynalazków, które do nich pakują, Staje się to bardziej chęcią pokazania się, niż chęcią posiadania niepowtarzalnej maszyny. Jest jeszcze jedno. Mój kolega kupił w 2009 roku Carrera 4S, czyli 997, za równą wartość 470 tysięcy złotych, z PDK, wszystkimi innymi dodatkami. Wejdźcie sobie teraz na konfigurator i wyposażcie nową Carrera 4S do tego samego poziomu. I co Wam wyjdzie? Niemal 800 tysięcy złotych i przepraszam, ale nowa Carrera 4S nie jest tyle warta. Nie jestem purystą, ale wybieram świętego grala fanów 911, czyli 993. Model, który cały czas zyskuje na wartości i jest chyba najładniejszą i najlepiej prowadzącą się generacją. Nie ma co się oszukiwać, mógłbym tu paradować w 993 GT2, a zwykła nowa 911 zrobiłaby z niej mielonkę. 991 jest przerażająco szybką generacją, nawet w zwykłej wersji. Ale czasami nie chodzi o ilość sekund od zera do setki, czy czasy na torze lub prędkość maksymalną. Porsche jest na czele za to, jak się prowadzi i ile potrafi dać radości z jazdy. A 993 w tej materii jest dobre w chwili.